సీఎం పనిచేసే టీం అందరికీ ధన్యవాద ధన్యవాదాలు అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జయమ్మ పంచాయతీ అనేది టేజర్ రిలీజ్ చేయడానికి వచ్చిన దగ్గుబాటి రానా గారికి నమస్కరిస్తూ ఆయన నటుడిగా భల్లాల దేవుడైన వ్యక్తిగా ఆయన బహుబలి ఒక లే ఒక లీడర్గా నటనగా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీని ఒక తాటిపై తెచ్చిన రామానాయుడు గారికి పాదములు చేస్తూ ఆయన లేకపోయినా లోటు తీర్చగలుగుతున్నారు అందరికీ ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఒక లెజెండరీ రామానాయుడు ఆయన మనవడగా ఈ సినిమాకు మా జయం పంచాయతీ సినిమాకు మమ్మల్ని ఆస్వాదించడానికి ఆయనకి సర్వదా రుణపడి ఉన్నాం మేము మా జయమ్మ పంచాయతీ టీం తరఫున అలాగే సుమమ్మ కోసం మనం చెప్పక్కర్లేదు ఆవిడ జయమ్మ పంచాయతీ అంటారు శాసనం ఇది సినిమా కాదు అలాగే ఒక కవ్యము కాదు మీరు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే అర్థమవుతుంది అసలు ఇంత వేగం ఈ సినిమా అయిపోయిందా అసలు ఇంత ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమా తీసారా అన్ని సినిమాలని మై పనిపించగల సినిమా జయమ్మ పంచాయతీని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ ఇంక నేను వెళ్ళిపోవచ్చు ఆవిడికి ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టుందన్నమాట సుమమ్మ ఈ మూవీ అసలు జయమ్మ పంచాయతీ ఏంటి సుమ గారిని మేము ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ మూవీకి అంటే ఇది టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ కింద మిమ్మల్ని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఏంటి ఒకసారి మా ప్రేక్షకుల డౌట్స్ని మీరు ఈరోజు క్లారిఫై చేసేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నైస్ యాంకరింగ్ నేను ఇప్పటి వరకు నా గురించి ఇన్ని మంచి మాటలు వినలేదు బాగుంది థ్యాంక్ యూ మనసులో మంచి చేసామన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రకాష్ గారు ఏంటండి బాబు మీ మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రకాష్ గారు విత్ మైక్ అలా ఉన్నారంటే వితౌట్ మైక్ ఎలా ఉంటారో ఒకసారి మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను సో అందరికీ నమస్కారం ఇది అలవాటు లేనటువంటి పని ఫస్ట్ ఏ ఈవెంట్ అయినా స్టార్ట్ అయ్యేది మనం మైక్ తీసుకొని చిన్నపిల్లలకి పాలపేకి ఏదో చేతికి దొరికితే కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినట్టు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో మొదలు పెట్టే ముందు ఫస్ట్ ఈ పంచాయతీ పెట్టడానికి గల కారణం ఎవరో తెలుసా మీడియా మీరే మీ వల్లే పెట్టాం ఏ ఒక హీరోయిన్ కాదు ఒక ఒక హీరోయిన్ వస్తే టప 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 ఫోటోలు తీస్తారు నేను ఎన్ని ఈవెంట్లు హోస్ట్ చేశాను నేను వస్తే పట్టించుకోను కూడా పట్టించుకోరు తెలుసా నేను అట్లా వెళ్ళి నేను పిలుస్తా ఎప్పుడైనా కొంచెం ఇట్లా రండి నా ఫోటో ఒకటి రండి అని సో అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందామని నేను సో అక్కడ ఒక ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యింది అఫ్ కోర్స్ ఐమ్ జస్ట్ జోకింగ్ కానీ ఇవాళ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అది నిజమేనేమో అనిపించింది రాగానే ఒక పది మంది వచ్చి టప 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 ఫోటోలు తీసేశారు కొంచెం అటు తిరగండి కొంచెం ఇటు తిరగ పర్లేదు మనం కూడా కొంచెం సినిమా చేస్తాం అట్లా ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట నాకు ఇవాళ సో ఆద్యులు కారకులు ఫస్ట్ మీరే అంటే ఎవరిదైనా టాలెంట్ ఎంత ఉన్నా సరే సక్సెస్ ఎంత ఉన్నా సరే ఫైనలీ దాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చేది మీడియా మిత్రులు మీరు నేను కలిసి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము చాలా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ నుంచి మొత్తం కమ్యూనికేషన్ అంతా మన ఇద్దరిది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి చూపిస్తూ ఉంటారు నాకు ఇట్లా ఫోటో అంటే అన్నీ అర్థమైపోతాయి మాకు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ కూడా అక్కర్లేదు మొత్తం సైన్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే హీరోతో మాట్లాడించండి ఇట్లా అంటే అట్లా అట్లా మొత్తం కమ్యూనికేషన్తో నడిచేటువంటి మీతోనే స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక సినిమా చెయ్యాలి అనే థాట్ ఉన్నప్పటికీ ఎవరు పెట్టుకోరే ఎంతమందికి చెప్పా తెలుసా నేను చేయాలనుకుంటే బాగుందండి మీరు చేస్తే ఎవరు చేస్తారు ప్రీ రిలీజ్లు అరే నాకు ఏదైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలని ఉంది ఐ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తుంటే అలాగేనండి ఏమైనా క్యారెక్టర్ వస్తే చెప్తా అర్థమైపోయేది నాకు ఎవ్వరు సీరియస్ తీసుకోవట్లేదు నన్ను అని ఇంకా హోప్స్ వదులుకున్న టైంలో భువన్ ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఒక స్క్రిప్ట్ ఉందండి చదువుతారా అన్నారు ఆ తర్వాత ఈయన తీసుకొని వచ్చారు ఈ విజయ్ గారిని మనమేమో ఫుల్ తోపని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా స్టేజ్ మీద మైక్ తీసేసుకొని రచ్చ ఈయన వచ్చి ఫస్ట్ నా దగ్గర ఇలా కూర్చొని అడిగిన ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏంటంటే మీరు చేయగలరు అనుకుంటున్నారా అన్నాడు అమ్మడి అమ్మో అసలు ఎంత మాట అన్నారు మనం చెయ్యాల్సిందే ఇది అంటే విజయ్ గారి యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది నేనైనా పర్వాలేదు మా కీరవాణి గారైనా పర్వాలేదు సార్ ఇది ఎలా ఉంది సార్ సాంగ్ అంటే ఓకే అట్లా 
అలా ఉంటుంది అనమాట మా విజయ్ గారు సో వెన్ హీ సెట్ దట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ రియల్లీ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బికాస్ ఇలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ నేను ఈ ఏజ్ గ్రూప్కి రిలేటెడ్గా ఈ మధ్య కాలంలో చూడలేదు తెలుగు సినిమాలో ఎవరు రాశారబ్బా ఏదో నేను చెప్తూ ఉంటే యూనివర్స్ విని ఇంత రాయిన్ చేసినట్టుంది అనుకున్నాను అండ్ దెన్ హీ బ్రాట్ ఇన్ ప్రొడ్యూసర్ బలగ ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు అంతకుముందు ఒక సినిమా చేశారు ఇది ఆయన సెకండ్ మూవీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళందరిది శ్రీకాకుళం మొత్తం అండ్ మొత్తం సినిమా అంతా శ్రీకాకుళం వ్యాసలో పెట్టేశారు ఆయన మాట్లాడతారు ఈయన మాట్లాడతారు భువన్ మాట్లాడతాడు భువన్ది కూడా అక్కడే రాజామే ఉండేటువంటి ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎక్సెప్ట్ దేవీ ప్రసాద్ గారు మన యేసు బాబు షాలిని లాంటి ఒక ముగ్గురు నలుగురు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆథెంటిక్ శ్రీకాకుళం పాలకొండ చెన్నైపేట యాస మాట్లాడేస్తారు అప్పుడు నేర్చుకొని ఈ యాసనంతా మన ఆర్టిస్ట్ లక్ష్మణ్ గారిని అలాగే ఈశ్వర్ అనే కో డైరెక్టర్ల దగ్గర నేర్చుకొని ఎస్ నేను చేస్తాను అని చెప్పి చేసినటువంటి మూవీనే మీరు ఇవాళ చూస్తున్నటువంటి ఈ జయమ్మ పంచాయతీ అండ్ మాకు పెద్ద పెద్ద బలం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఇలాగే వచ్చి మాట్లాడుతూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరండి అన్నాను కీరవాణి గారు అయితే బాగుంటుంది కదా మేడం అన్నారు అడుగుదామా అన్నాను అసలు కాల్ చేసి అడిగితే కీరవాణి గారు మీకు శతకోటి వందనాలండి జస్ట్ వన్ కాల్ అంతే చేద్దామండి మీరు చేస్తున్నారు కదా మూవీ అన్నారు తర్వాత ఆయనకి స్క్రిప్ట్ పంపించిన తర్వాత హీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుందని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి హీ వాజ్ డిస్కసింగ్ విత్ అస్ సో కీరవాణి గారు అనేది కీరవాణి గారు ఇందులోకి రావడం అనేది మాకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఎందుకంటే ఒక బాహుబలి ఒక ఆర్ఆర్ఆర్ ఒక జయమ్మ పంచాయతీ అంతే మా కీరవాణి గారు అండ్ వల్లి గారు స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్ అండి ఆల్వేస్ యూ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇప్పుడు కూడా సుమా సినిమా చేస్తుంది చేస్తాము అని చెప్పి వచ్చినందుకు చాలా 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 హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ అలాగే టు ఆర్ డిఓపి అనూష్ ఈ మూవీ ద్వారా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు నేను ఒక మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ డేస్ అనుకొని మొదలు పెట్టాము ఫైనలీ నేను ఒక ఫార్టీ డేస్ వెళ్ళి చేశాను క్యాన్ యూ బిలీవ్ దిస్ సమ్మరు వింటరు అన్నీ జరిగాయి మాకు అండ్ మధ్య మధ్యలో ఈ ప్రీ రిలీజులు చేస్తూ షూటింగ్ ఎక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడెక్కడ కాదు శ్రీకాకుళం మా డైరెక్టర్ గారు ఊరు మేము డైరెక్ట్ టు పాలకొండ చెన్నైపేట అక్కడికి వెళ్ళి చేసేవాళ్ళం షూటింగ్ అవన్నీ కూడా చేసి ఆ లొకేషన్స్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపించారు అనూష్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ వన్ నేమ్ ఇన్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్ మూవీస్ సో అనూష్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ దినేష్ది కూడా శ్రీకాకుళమే ఈ మూవీ ద్వారా పరిచయం అవుతున్నాడు మధ్యలో ఒకటి రెండు చేసినా సరే దిస్ ఇస్ హిస్ ప్రాపర్ మూవీ అక్కడ శ్రీకాకుళంలో ఇప్పటి వరకు దినేష్ జిమ్ ఫేమస్ ఇప్పటి నుంచి దినేష్ ఫ్రమ్ జయమ్మ పంచాయతీగా తెలుస్తాడు అనిత అండ్ సత్య షాలిని మీకు తెలుసు షాలిని రివ్యూస్ అవి చెప్తూ ఉంటుంది అందుకనే పెట్టుకున్నాం మన గురించి మంచి రివ్యూ పెడుతుందని అండ్ దేర్ ఇస్ యేసుబాబు మా అబ్బాయి ఏడి ఓ ఇక్కడ ఉన్నాడు అయ్యి మా అబ్బాయి కాదు మా అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ పక్క పక్క జరగరా పక్క జరుగు వీడిది ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది ఇందులో సో జయమ్మ కథ మాత్రమే కాదు ఇందులో ఇందులో చాలా కథలు ఉన్నాయి అయితే అన్ని ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నాయి జయమ్మకు సమస్య వచ్చింది కానీ ఎలా అయ్యింది వీళ్ళందరి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది చెప్పేటువంటి ఒక విలేజ్ డ్రామా సో చాలామంది అడిగారు నన్ను మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందా మీరు ఎలాగైతే ఆన్ స్టేజ్ చేస్తారు అని ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ మీరందరూ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాలి మీకు వేరే వేరే ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు నేను సో ఇందులో మీరు నన్ను జయమ్మగా చూడబోతున్నారు జయమ్మ సుమమ్మలాగా ఉండదు సుమమ్మ స్పాంటేనియస్ హిలేరియస్ ఎంటర్టైనింగ్ అలాగా కానీ జయమ్మ చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ దట్ జయమ్మ అండ్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే జయమ్మ తాట తీసేస్తుంది అనమాట అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను సో దట్ ఈస్ వాట్ జయమ్మ ఈజ్ సో థ్యాంక్స్ సో మచ్ టు ఆల్ ద టీమ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ చాలా చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశారు విజయ్ గారి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు ఎవ్రీబడి హూ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద కంప్లీట్ టీమ్ అండ్ టు ఆర్ లిరిక్ రైటర్స్ ఎవ్రీబడి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్తాను ఇది ఫస్ట్ టైం మా ప్రెస్ మీట్ కాబట్టి కొంతమంది పేర్లు నేను చెప్పాలి అలాగే ఊర్లో వాళ్ళందరూ చాలా హెల్ప్ చేశారు మాకు వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ ఉన్నా నాకు చెయ్యాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే మేము ఎక్కడ చేస్తామండి బాబు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు హెలికాప్టర్ అన్నా ఆయన ఇంకోటి అన్నా నన్ను ఏదైనా పర్వాలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ
వంశీ శేఖర్ గారు నేను చాలా సినిమా ప్రీ రిలీజుల్లో మా పిఆర్ఓలుగా ఉంటారు అయితే పాపం పిఆర్ఓల్ని లాస్ట్ పెడతారు ఒక్కొక్కసారి మేము పిలవం కూడా కానీ చాలా వర్క్ చేసేది వాళ్ళే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీశేఖర్ గారు అండ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ మీడియా ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ టు ఎవ్రీబడి టు వేల్ రికార్డ్స్ ఆదిత్య అండ్ ఫైనలీ టు రాణా గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దాట్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఏంటంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నేను హోస్ట్ చేశాను నా సినిమాకి ఆయన వచ్చి వాళ్ళ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు సో ఐఎమ్ లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆ లీడర్ అప్పుడు యువర్ ఎంట్రీ హౌ యూ హెడ్ ప్లాన్ అండ్ హౌ యూ హెడ్ వర్క్ డెన్ అండ్ ఆల్ దట్ సో దిస్ ఈస్ అమేజింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ సో వెరీ కంప్లీట్ ఇయర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ సపోర్టింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే నేను మళ్ళీ వాట్సాప్లో జయమ్మ గారు ఇంకొక చిన్న డౌట్ బుక్ పట్టుకుని మీరు వెళ్తారు ప్రతి పంచాయతీకి అసలు ఏంటది ఒకటే పంచాయతీ ఒక ఊర్లో ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఆ పుస్తకంతోనే స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది చెప్పలేదు చెప్పాలిగా కొంచెం అయినా నేను ఇలాగే అడుగుతుంటాను కానీ నన్ను చెప్పరుగా నాకు కూడా ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను ఆయన్ని డానియల్ శేఖర్ గారు ఏంటండి అసలు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ వచ్చి ఏ డానియల్ శేఖర్ అన్నారు అని కానీ చెప్పరుగా అంతే బ్రీమ్లా గురించి ఆయన చెప్పడు సో యా ఆ పుస్తకానికి ఒక సెపరేట్ కథ ఉంది మనకి ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగేటప్పుడు స్వస్తిక్తోనే మొదలు పెడతాము అయితే ఈ మధ్యకాలంలో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది ఆ స్వస్తిక్ దిద్దడం ఎలాగనేది మర్చిపోయారు సో ఇది ఒక చిన్న కాంపిటీషన్ కింద పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలి స్వస్తిక్ అని ఫస్ట్ టైం మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాల షేపుల్లో వస్తుంది అది కాపీ కొట్టకూడదు ఓకేనా సొంతంగా ట్రై చేసి చూడండి సో ఆ స్వస్తిక్తో మొదలవుతుంది అనమాట స్టోరీ థ్యాంక్ యూ జయమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఐ వాంట్ గివ్ ద మైక్ ఐ లైక్ ఇట్ మా ప్రకాష్ గారు అన్నారు ఎవరు అన్నారు అనూష్ గారు అన్నారు ఇక నుంచి మీరు యాంకర్ గా మర్చిపోతారు అమ్మో నో మనది బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అన్ని ఇదే యాంకరింగ్ కాబట్టి ఇవాళ సాయంత్రం మనం పుష్పాల కలుద్దాం ఓకేనా అదే ఇది ఇదే ఓకే అండ్ యా మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ హియర్ ఎస్పెషల్లీ మై మామ్ మా అమ్మగారు ఆవిడే నిజమైన జయం అనమాట విమలమ్మ నన్ను ఈరోజు ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చినటువంటి విమలమ్మ మా అమ్మ నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం మా అమ్మ నాన్నగారు ఆవిడ మా మలయాళి అయి ఉండి కూడా తెలుగు నేర్చుకోవాల్సిందే చేయాల్సిందే అన్నీ చెప్పారు కాబట్టే ఇవాళ ఇన్ని నేను చేయగలుగుతున్నాను సో అమ్మ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ అమ్మా లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మరిన్ని సినిమాలు చేసి మరింత సక్సెస్ బాటలో దూసుకువెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ విమలమ్మ గారిని కూడా ఒక్కసారి స్టేజ్ మీద చూడాలని మా కోరిక ఆవిడ రాడంటే ఆవిడ సోలోగా సినిమా చేసినప్పుడే వస్తారంట నీకు తెలియదు మా అమ్మ నాకన్నా పెద్ద తోపు ఓకే అండ్ సినిమాలో చాలా బ్యూటిఫుల్ రోల్ ప్లే చేశారు త్రినాథ్ గారు వారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఆవిడ నడుస్తున్నారు కానీ ఆనంద పరవశంతో నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే రండి అబ్బా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఎవరు పేరు చెప్తే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ డేట్లు మారిపోతాయో ఆవిడ లేకపోతే ఆ ఈవెంట్కి రిలీజ్ డేట్లే మార్చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆవిడే మా సుమ సాధారణంగా లాస్ట్లో మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అండి ఎందుకంటే అందరూ అన్ని మాట్లాడేసి ఉంటారు కానీ సుమ గారి తర్వాత మాట్లాడాలంటే ఇంకేం మిగలుతుంది నాకు అర్థమైంది అంటే ఈ సినిమా గురించి ఇంత క్లుప్తంగా ఇండియాలో ఏ యాక్టర్ చెప్పలేడండి మీరు అంత నీట్గా చెప్పారు ఇప్పుడు నాకు నిజంగా సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది ఫస్ట్ మీరెంత ఎంటర్టైనింగో మీరెంత లవింగో నాకు తెలిసి మీ టీం అంత లవింగ్ టీం మీ చుట్టూ వచ్చింది రియలీ మీరు చెప్పింది సార్ యూనివర్స్ బ్రింగ్స్ ఆల్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ టుగెదర్ అండ్ సుమ గారి గురించి ఒక టూ మినిట్స్ చెప్పాలండి షీఈస్ అ లేడీ హూ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ నేను హోస్ట్గా ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే టీవీ షోస్ చేసినప్పుడు కానీ 
ఎన్నెన్నో సుమగారు క్లిప్స్ చూస్తూ ఉంటే ఒక వీడియో ఇలా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలా స్టార్ట్ చేసేద్దామని సో షీ ఈస్ అ హ్యూజ్ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ నాకే కాదు ఇలా చాలామంది హోస్టల్కి చెప్తూ ఉంటాను టీవీ షోలు చేసినప్పుడు వాటి గురించి మీ గురించి సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఉమెన్ మల్టీ లింగ్వల్ ఉమెన్ అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ అంటే ఏ కల్చర్లో అడాప్ట్ అయ్యి ఏ స్థాయి వ్యక్తిని ఎలా ఎలా మాట్లాడాలో అందరినీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా తీసుకుని ఒక ఈవెంట్ సుమగారు చేస్తున్నారంటే ఆ ఈవెంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు ప్రెస్ నుంచి మీడియా నుంచి గెస్ట్ నుంచి గేట్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ వరకు బట్ దట్స్ రియలీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి అరే అండ్ అలాంటి లవ్ ఇచ్చిన సుమగారికి మనం ఎంత తిరిగిచ్చినా ఇట్ విల్ బీ లెస్ సో ద లిటిల్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ అ బిగ్ బిగ్ హిట్ అండ్ సుమగారు మీరు ఇలానే సినిమాలు చేస్తూ షోలు చేస్తూ ఇంకా ఎన్నెన్నో భాషల్లో చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఐ విష్ యూ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ యూర్ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రానా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్ వాజ్ లైక్ రియలీ రియలీ వెరీ వెరీ టచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ సినిమా బాగుండాలి నేను అనుకునేది కూడా ఏంటి అంటే మేము ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఈ సినిమా బాగుండాలి అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి బికాస్ ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంది ఇందులో యాజ్ యూ సెడ్ అది చూస్తే చాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలు రానున్న పంచాయతీల్లో మనం చర్చించుకుందాం టిల్ దెన్ Thank you so much.